dear students let's continue with our chapter the adventures in a banyan tree in the first video we discussed the first six paragraph of the chapter in this video we are continuing with the chapter the adventures in a banyan tree nu parayna chapter le aadyathe 6 paragraphs നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ദ ബോയ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സ്ക്യൂറൽ ആൻഡ് ബനിയൻ ട്രീ അല്ലെ ആ ബനിയൻ ട്രീയുമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ബന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ക്യൂറലുമായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധവുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഐ സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ വൈ ലൈ സാറ്റ് ഡിറക്ട്ലി അബൌ ഇൻ ദം ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ രസകരമായിട്ടുള്ള പല കാഴ്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാറില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാഴ്ച ആ മരത്തിന് മുകളിലിരുന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഐ സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ ഖബ്ര യു ആർ വെരി ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദ വേഡ് മങ്കൂസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന കീരി അതാണ് മങ്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എ ഖോബ്ര അല്ലെ ഒരു മൂർഖൻ ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ ഒരു കീരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാമ്പും തമ്മിൽ അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അവർ രണ്ടും നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് കീരിയും പാമ്പും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സദാ സമയത്തും വഴക്ക് കൂടുന്ന അടിയുണ്ടാക്കുന്ന തല്ലു കൂടുന്ന എതിരാളികളായിട്ടാണ് ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കീരിയും പാമ്പും അല്ലെ മരണം വരെ ആ ഗാർഡനിൽ വെച്ച് അവിടെയുള്ള ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മല്ലടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആ മരത്തിന് നേരെ മുകളിലിരുന്ന ആ കുട്ടി കാണാനിടവയാകുവാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് ദിവസമാണ് ആൻഡ് ദ വാം ബ്രീസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ ഹാഡ്സ് ആൻഡ് എവറി വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻഡോസ് അല്ലെ വരാനിരിക്കുന്ന ആ വേനൽക്കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ കാറ്റ് അല്ലെ ആ ചൂട് കാറ്റം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ്സ് ആൻഡ് എവറി വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻഡോ അല്ലെ തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അടക്കം എല്ലാ ആളുകളെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിന് അകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആ ചൂട് കാറ്റ് കാരണം ആരും വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്താണുള്ളത് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രോസ് ഇം ഐ സെൽഫ് ആൻഡ് വാസ് വണ്ടറിങ് ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ എ സീം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാനായകനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റസ്കിൻ ബോണ്ടാണെങ്കിലോ ആ അല്പം ഡ്രോസി ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ദ ഫീൽ ടു സ്ലീപ്പ് അല്ലേ കുറച്ച് ഉറക്കം തൂങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചിന്തിച്ചു ആൻഡ് വാസ് വണ്ടറിങ് ഫൈ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ എ സ്വിം അല്ലേ വീട്ടിന് പുറകിലുള്ള ആ കുളത്തിൽ പോയിട്ടൊന്ന് നീന്തിയാലോ എന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചതാണ് വൺ ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ അപ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് ആ മരത്തിന് മുകളിലിരുന്ന ആ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയത് എന്താണ് എ കോബ്ര അല്ലെ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര അല്ലെ ഒരു വലിയ കരിമൂർക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് അല്ലെ അവിടെയുള്ള ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെ കള്ളിമുളി ചെടികളൊക്കെ ഉള്ള ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഗ്ലൈഡിങ് അല്ലെ പതുക്കെ തെന്നി നീങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലെ ഒരു തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച ആ കുട്ടിക്ക് ആ മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ മങ്കൂസ് മുഹം ഹാഡ് ഓഫൻ സീൻ അമേർച്ച് ഫ്രം ദ ബുഷസ് ആൻഡ് വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര അതേസമയം തന്നെ ആ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു മങ്കൂസ് അല്ലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹൂ മൈ ഹാഡ് ഓഫ് ആൻഡ് സീൻ അല്ലെ കുട്ടിയോടെ പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കോബർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നന്നായിട്ടറിയാം എന്താണ് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് അല്ലെ ആ ചാര നിറത്തിലുള്ള കീരി ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് അല്ലെ മൂന്നടി നീളമുള്ള ചാര നിറത്തിലുള്ള കീരി വാസ് എ സുഫാബ് ഫൈറ്റർ ആളെന്താണ് ആ നല്ലൊരു പോരാളിയാണ് നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാണ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ക്ലവർ ആൾ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് അല്ലെ ആൾ വളരെ അഗ്രസീവാണ് അല്ലെ അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഗ്രി ആൻഡ് വയലൻറ്റ് നല്ല ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ നമ്മുടെ കോബ്രക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പം മങ്കൂസിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല ധാരണ നമ്മുടെ കോബ്രക്കുണ്ട് ബട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു പക്ഷേ നമ്മുടെ കോബ്രം ആൾ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഹി വാസ് സ്കിൽഫുൾ അല്ലെ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാൾ തന്നെ വളരെ സമർത്ഥനാണ് ആൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു അല്ലെ നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരു ആ പോരാളി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോബ്രയും ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി അല്ലെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ സ്വിഫ്റ്റ് ആ സ്പീഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ കോബ്രക്കുണ്ട് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അല്ലെ ആളുകളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവും നമ്മുടെ കോബ്രക്കുണ്ട് ആൻഡ് ദ സാക്ക് ബിഹൈൻഡ് ഹീസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് വേർ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വനം ആ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ സാക്ക് ബിഹൈൻഡ് ഹീസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് അല്ലെ സാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗ്സ് എന്ന അർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷസഞ്ചി ബിഹൻ ഹീസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് അല്ലെ തൻ്റെ നീളമേറിയ കൂർത്ത ആ ഫാങ്സ് ഫാങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷപ്പല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ വിഷപ്പല്ലുകൾക്ക് പുറകിലുള്ള ആ സഞ്ചിയിൽ നിറയെ എന്താണ് ഡെഡ്ലി വനംസ് അല്ലെ വളരെ വിഷകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷമാണ് ആ സഞ്ചിക്കകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വിഷമുള്ളൊരു ജീവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള വിഷമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ആ മൂർഖൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സംശയമില്ല ഇനി അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് അല്ലെ നല്ല രണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ നല്ല രണ്ട് വീരന്മാരുടെ യോദ്ധാക്കളുടെ ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കാൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ആ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് ദ ഖോബ്ര ആൻഡ് ദ മങ്കൂസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് ഹിസിങ് ഡിഫിയൻസ് ഹിസ് ഫോക്ക് ടങ് ഡാട്ടിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ദ ഖോബ raised three of his six feet of ground and spread his broad spectacle hood appo adhimayitta namma cobra tande aakramanam aarambikkunnad enganeyanu hissing defiance le defiance what does it mean defiance defiance means resistance le shaktamaya pradirodham theerthukondu le hissing hiss yana cheetuga അല്ലെ പാമ്പ് ചീറ്റിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഹിസ്സിങ് ഹിസ്സിങ് ഡിഫിയൻസ് അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് ചീറ്റിക്കൊണ്ട് ഹിസ് ഫോർക്ക്ഡ് ടങ് ഡാട്ടിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് അല്ലെ തൻ്റെ രണ്ടായി പിളർന്ന തൻ്റെ ആ നാവ് ആ പുറത്തേക്ക് തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ദ കബ്ര റൈസ് ത്രീ ഓഫ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ തൻ്റെ ആറടി നീളമുള്ള കോബ്ര മൂന്നടി ഉയരത്തിൽ അവിടെ ആ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് and spread his broad spectacle hood ah then shesham endiyana spread his broad spectacle hood le tande ah vishalamayittulla aa patti le kannadi pole thalangunna le spectacle spectacle means kannadi adayalamulla alli kannadi pole thalangunna alli wonderful manoharamayittulla annu arthana avada soojipikkunnu appo broad spectacle hood tande vishalamayittulla patti padarthi kondu ingane nilkana cobra the mangoes bush his tail അല്ലെ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മുട്ട് കൊടുത്തില്ല ബുഷ് ഹിസ് ടെയിൽ അല്ലെ തൻ്റെ വാല് വിടർത്തുകയാണ് ദ ലോങ് കെയർ ഓൺ ഹിസ് പൈൻ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് അല്ലെ തൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള നീളമുള്ള രോമങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഇൻ ദ പാസ് ദ വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ ഹാഡ് സേവ്ഡ് ഹിം ഫ്രം ബൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫാറ്റൽ ടു അതേഴ്സ് അല്ലെ തൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കട്ടി കൂടിയ രോമം ആ മാരകമായേക്കാവുന്ന ആ പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാമ്പിൻ്റെ കടിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മാരകമായിട്ടുള്ള മുറിവുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ കട്ടി കൂടിയ രോമം ആ മങ്കൂസിനെ മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൻ്റെ ആ രോമങ്ങളൊക്കെ വിടർത്തി നമ്മുടെ മങ്കൂസും ആ ഫൈറ്റിന്
but they soon became aware of the arrival of two other spectators pakshe avada mattu rendu kaalchakkar aayittulla aalukal le spectators means spectators nana viewers le kaalchakkar kaanigal kaanigal aayittulla mattu rendu pere aa avada ettana pavare kurichu verku pettanu bodhyam vannu nyarakke irunnu aa pudhudayittu vanna rendu kaalchakkar aayittulla spectators aayittulla aalukal one was a maina and the other a jungle crow not the wily urban crow they had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome appa rendu aalukal aarayunu avada parayunnundle one was a maina and other a jungle crow le onnamadayittu le onnamatha kaichukkar ennu parayunna oru maina aayirunnu adu pole thanne rendamatha kaichukkar ennu parayundayirunnu oru jungle crow le oru kaattu kaakkayirunnu not the wily urban crow le sadharana nammada patrangalokke kandu varuna a wily aayittulla le wily means le cunning le clever nokka arthana wily appo suttashali aayittulla a kaakeyalla a oru jungle crow aayirunnu avade undayirunnathu they had seen the preparations for battle and settled on the cactus to watch the outcome angana avare rendu perum endane a yuddham kaanunnathinu vendi avada thottaduthulla oru mulichadil avare carry iru ഇരിക്കാണ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം അല്ലെ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ ബാറ്റിൽ അല്ലെ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ് ഔട്ട്കം മീൻസ് ഹിയർ റിസൾട്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പേരും കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺലി ടു വാച്ച് ആൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം അല്ലെ അവർ വെറും കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാകുമായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും നല്ലത് അല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അവരവിടെ വെറും കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം ഇരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അവർ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ ബാറ്റിൽ അല്ലേ ആ യുദ്ധത്തിൽ ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ യുദ്ധം അവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ഡിഫെൻസീവ് സ്വയിങ് സ്ലോലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ട്രെയിൻ ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മാർക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് അപ്പം നമ്മുടെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ മൂർഖൻ പ്രതിരോധത്തിൽ നിലകൊണ്ടു കീരിയെ കൊണ്ട് തെറ്റായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കും വിധം പാമ്പ് ഒരു വശത്തു നിന്നും മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് ഇളകി ആടിക്കൊണ്ട് നിലയുറപ്പിച്ചു അല്ലേ ട്രെയിൻ ടു മെസ്മറൈസ് അല്ലെ മെസ്മറൈസ് ചെയ്യാറാണ് അവിടെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക വശീകരിക്കുക മോഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ടു ടു മേക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് അല്ലെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ കീരിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ബട്ട് ആ പക്ഷേ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് ആണെങ്കിലോ ദ മങ്കൂസ് ന്യൂ ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് അപ്പോണൻസ് ഗ്ലാസ് വി അൺ ബിങ്കിങ് ഐസ് ആൻഡ് വ വ്യൂസ് ടു മീറ്റ് ദം പക്ഷേ തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ ഇമചിമ്മാത്തതും തിളക്കമാർന്നതുമായ കണ്ണുകളെക്കുറിച്ച് കീരിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കീരി എന്ത് ചെയ്തു ഹി റവ്യൂസ് ടു മീറ്റ് ദം കീരി മൂർഖൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടം കീരി ഒഴിവാക്കി ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഫിക്സ് ഹിസ് ഗെയ്സ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്രാസ് ഹുഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റഡ് അല്ലെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഹി ഫിക്സ് ഹിസ് ഗെയ്സ് അല്ലെ ഗെയ്സ് മീൻസ് ലുക്ക് അല്ലെ തൻ്റെ നോട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്രാസ് ഹുഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ മൂർഖൻ്റെ പത്തിക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ തൻ്റെ നോട്ടം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ തൻ്റെ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുകയാണ് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്കിലി അണ്ടിൽ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ കോബ്രാസ് റീച്ച് ഹി മേഡ് എ ഫെയിൻ ടു വൺ സൈഡ് അപ്പം നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു മൂർഖൻ്റെ പിടിയിൽ എത്തുന്നതുവരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് കീരി പെട്ടെന്ന് ഒരു വശത്തേക്കൊരു വ്യാജ നീക്കം നടത്തുകയാണ് അല്ലെ എ ഫെയിൻറ്റ് വൺ സൈഡ് അല്ലെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് അല്ലെ അപ്പോൾ കീരി ആ ആക്രമിക്കാണെന്ന് തോന്നിയതും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ കോബ്ര ആ കൊത്തുകയാണ് സ്ട്രക്ക് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി that i thought nothing could save the mangoes appa paambu aanyu kotti odane thanne le paambinde vidarthiya patti adivegathil taalunnathu kandu ini ee keeriye oru shaktikkum rakshikkanagillennu 
ആ കുട്ടി കരുതി പോവുകയാണ് മരത്തിന് മുകളിലിരുന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്ന ആ കുട്ടി വിചാരിച്ചെന്താണ് പാമ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒറ്റ കൊത്തോടുകൂടി ആ കീരിയുടെ കഥ അവിടെ കഴിയും കീരിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫലോ ജം നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ് നാസ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആസ് ദ ഖോബ്ര ബൈറ്റിംഗ് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാറ്റിംഗ് എവേ എഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആ കൊച്ചു ചങ്ങാതി അല്ലേ അത് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ അതായത് നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിവേഗം ഒരു വശത്തേക്ക് തെന്നി മാറുകയും അതേ വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് പാമ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീണ് കടിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പ് കൊത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ട് വേഗം പാമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി പാമ്പിനൊരു കടി കൊടുത്തു കൊണ്ടെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒഴിഞ്ഞു മാറാണ് പാമ്പിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും വെല്ലെ രക്ഷപ്പെടാണ് ദ മൊമെൻ്റ് ദ ഖോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ ക്രൗ ആൻഡ് ദ മൈന ഹെൽഡ് ദം സെൽഫ് അറ്റ് ഹിം ഓൺലി ടു കൊളൈറ്റ് ഹെവിലി ഇൻ only to collide heavily in mid air shrieking at each other they return to the cactus plan apa samay thoda endu sambhichu the moment the cobra struck le paambu aa aakramicha udane thanne the crow and the mina nammal nerathe parnu rendu spectators undayirunnu rendu kaalchakkarayittulla le oru mainayum adu pole thanne oru kaakiyum avaru rendu perum endeedu they hurled themselves at him le avaru rendu perum endeyane aa paambinte nere aa shaktiyayittu par പറക്കുകയാണ് അല്ലെ ഹേൾ ഹേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയായിട്ട് പായുക കുതിച്ച് പായുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് ഹേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളൈറ്റ് കൊളൈറ്റ് ഹെവിലി ഇൻ മിഡ് എയർ പക്ഷേ എന്താണ് രണ്ട് പേരും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പാമ്പിന് നേരെ കുതിച്ച് പാഞ്ഞതും എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ കൊളൈഡ് ഹെവിലി ഇൻ മിഡ് എയർ പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ വായു വിളിച്ച ഒരു പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാണ് സ്ട്രീക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ദ ഒട്ടേൺ ടു ദ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ അല്ലേ പരസ്പരം ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് അവരിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു a few drop of blood glisten on the cobra's back le avada namukku endu kaanan patti a few drops of blood le alpam rakta thullikal a paambinte porathu a menni thilangunnadayittu glisten le glisten means shine or glitter nalla artham le thilanguga appo rakta thullikal thilangi nilkunnadayittu namukku kaanan patti adayathu a mongoose inde aakramanathile paambinte sharirathil chora podinjittund the cobra struck again and missed appo veendum paambu aanju kotti but it missed le veendum endu edu aa paambine nammade ko mangoosine aakramikkan pattilla again the mangoose sprang aside le veendum nammade keeri endu edu kudichu chaadu aanu sprang le to jump nokkal artham sprang le kudichu chaadi jump in and bit nittu endana veendum oru kadi kodukana again the birds jive at the snake le veendum nammada pakshigal arake irunna pakshigal aa the mine and ദ ക്രോ അല്ലെ ആ കാക്കയും മൈനയും എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആ കുതിച്ചു വരികയാണ് ബംബ് ഇൻ ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻസ്റ്റാർഡ് അല്ലെ വീണ്ടും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തു അവർ ബംബ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊളായിട്ട് അല്ലെ കൂട്ടിയിടിക്കുക കൂട്ടിമുട്ടുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രീക്കിംഗ് ടു ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ക്യാക്ടേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ച് അവർ വീണ്ടും അവരുടെ ക്യാക്ടസിലേക്ക് അവരുടെ കള്ളിമുളിച്ചെടിയിലേക്ക് വീണ്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ട് തിരിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് സ്ട്രീക്കിംഗ് അല്ലെ സ്ട്രീക്ക് ചെയ്യാറിനെ കരയുക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം the third round followed the same course as the first but when one dramatic difference le angana moonamatha gattam le avada kiriyum adu pole thanne aa paambu nammulla aakramanathinte le yuddhathinte poraattathinte moonamatha gattathilum onnamatha gattathil pole thanne aayirunnu karyangalokke but with one dramatic difference pakshe endane aa avada oru aa cheriya oru maatram avada undai le dramatic ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഒരു നാടകാന്ത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നാടകത്തിൽ നിന്ന പോലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് നാടകീയമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന സ്റ്റിൽ ഡിറ്റാമ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ മൈനക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാക്കക്കും ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെ അവിടെ നടക്കുന്ന അടിപിടിയിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനം തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ളത് ഡേ ബറ്റ് ദ കോബ്ര അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് പേരും എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ആ കോബ്രയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു പായാണ് ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദ മിസ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദർ മാർക്
the mina flew on and reached its perch le appo nammada mine endu edu alpa dooram parannadinu shesham aa tirichu adu aa tande aa lakshya sthanathe thaathathu kondu tirichu tande aa kallimul chedil thanne adu chekkeraan perch le tirichu ettiyan avada chekkeraan but the crow tried to pull up in the mid air pakshe nammada kaake anengilo aa aa vayuvil etti le paadi valil tirinju pogan vendi thodangayirunnu in the second that it took him to do this le avada paadi valil vechu tirinju pogan thodangiya samayathu thanne the cobra whipped his head back and struck with great force his now thudding against the crow's body appa crow nammada kaaka tirichu pogan thodangiyadum pettanu thanne cobra elnettu ninnidiyanu whipped his head le thande thala shaktamayittu le chalipikkana whip and struck with great force and the sarva shaktiyum ubhayogiche aa kaake aanyi kottana he is now thudding against the cross body oru valiya shabdathodu koodi aa paambinte aa thala aa kaakeyada sharirathil padikkana adayathu paambu aa kaake aanyi kotti i saw the bird flung nearly 20 feet across the garden de aa garden de oru 20 adi apprathekku aa kaaka തെറിച്ചു വീഴുന്ന കാഴ്ച എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി വർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലട്ടറിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൽ അല്ലെ അല്പസമയം ചെയ്തു ആ അവിടെ നിലത്ത് കിടന്നത് ചിറകടിച്ചു ഫ്ലട്ടറിങ് ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ പിന്നെ കാക്ക നിശ്ചലമായി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡായിട്ട് ആ കാക്ക പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റ് അവിടെ മരിച്ചു വീഴാണ് ദ മൈന റിമൈൻ ഓൺ ദ കാക്ടസ് പ്ലാൻ അല്ലെ ഇപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ആ കാക്ടസ് പ്ലാൻ്റിലെ ആ കള്ളിമുൾച്ചെടിയിൽ നമ്മുടെ മൈന മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ very wisely or refrain from interfering again app mainakku oru kaaryam manasilai ini adil edapadunnathu buddhi alla nu manasilaakki kondu very wisely le buddhimanaayittulla main endu edu refrain le pindiriyana from interfering again le veendum aa adipadil edapadunnathil ninnum interfere cheyunnathil ninnum nammada maina pinvaangukiyana cheynathu the cobra was weakening le oru paadu neramaayittu nammal ാണ് ആ പാമ്പ് പതുക്കെ ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദ മങ്കൂസ് മങ്കൂസ് ആണെങ്കിലോ വാക്കിംഗ് ഫെയർലെസ്ലി അപ്റ്റ്യൂറ്റ് അല്ലെ ധൈര്യ സമേതം അല്ലെ യാതൊരു പേടിയുമില്ലാതെ പാമ്പിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് വൈസ് ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ഹിസ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് അല്ലെ തൻ്റെ ആ ചെറിയ കാലുകളിൽ അത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് വിത്ത് റൈറ്റനിങ് സ്നാപ്പ് ഹാഡ് ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദ സ്നൗട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ദ റൈറ്റനിങ് സ്നാപ്പ് ഹാഡ് ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദ സ്നൗട്ട് അല്ലെ ആ പാമ്പിൻ്റെ ആ മുൻവശം നോക്കി ആഴത്തിലൊരു ആ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുകയാണ് എ ലൈഫ് ട്രെയിനിങ് സ്നാപ്പ് പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാണ് പാമ്പിനെ അല്ല തൻ്റെ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ദ കോബ്ര റെതേഡ് ആൻഡ് ലാഷ് അബൌട്ട് ദ നെ ഫ്രൈറ്റനിങ് മാനർ അല്ലെ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് റിതേഡ് അല്ല വേദന കൊണ്ട് പുളയാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ലാഷ് അബൌട്ട് ദ ഫ്രൈറ്റനിങ് മാൻ അല്ലെ ആ പേടി കൊണ്ട് ഭയം കാരണം വേദന കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാണ് അതവിടെ ആ നിലത്ത് കിടന്ന് പെടയാണ് അല്ലെ ലാഷ് അല്ലെ വളഞ്ഞു പുളയുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് വളയുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ആൻഡ് ഈവൻ കോൾ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ മങ്കൂസ് എൻ്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച ആ പാമ്പ് ആ നമ്മുടെ ആ കീരിയെ ചുറ്റി വരികയാണ് കോയിൽ അല്ലെ ചുറ്റുക ബട്ട് ഓൾ ടു നോ അവൈൽ പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും എന്തുണ്ടായില്ല നോ അവൈൽ ഒരു പ്രയോജനവും അതുകൊണ്ടൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ഹങ് ക്രിമിലി ഓൺ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ലിറ്റിൽ ഫെലോ അല്ലെ ആ ചെറിയ ചങ്ങാതി നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്തു ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ആ പാമ്പിനെ കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നു ആൻഡിൽ ദ സ്നേക്ക് ഹാഡ് സീസ് ടു സ്ട്രഗിൾ അല്ലെ ആ പാമ്പ് തൻ്റെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ആ മങ്കൂസ് പാമ്പിനെ പിടിവിടാതെ പിടിച്ച് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹി ദൻ സ്മെൽ അലോങ് ഇറ്റ്സ് ക്യുവറിങ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഹുഡ് ആ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു സ്മെറ്റ് അലോങ് ദ ക്യുവറിങ് ലെങ്ത് അല്ലെ തൻ്റെ വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ പടഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാമ്പിൻ്റെ ശരീരവും കടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അല്ലെ ഗ്രിപ്പിംഗ് അല്ലെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളർത്ഥം ടു റൗണ്ട് ദ ഹുഡ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ആ പത്തിയിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് ആ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് അതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദ മൈന ഡ്രോപ്പ് കോഷ്യസ്ലി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ മൈന എത്ര നേരം ആ കള്ളിമുൾ ചെടിയിൽ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മൈൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹി ഡ്രോപ്പ് കോഷ്യസ്ലി ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അല്ലെ കോഷ്യസ്ലി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആ നിലത്തേക്ക് ആ താഴ്ന്നിറങ്ങാണ് ഹോപ്പ് അബൌട്ട് 
തേർഡ് ഇൻറ്റു ദ ബുഷസ് ഫ്രം എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അവിടെ ചാടി നടന്നുകൊണ്ട് ആ അല്പസമയം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ചാടി നടന്നുകൊണ്ട് ആ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ ശ്രിൽ ക്രൈ ഓഫ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഫ്ലു എവേ അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ കീരിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ ശ്രിൽ കൈ അല്ലെ തുളച്ച് കയറുന്ന ഒരു കരച്ചിലും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മൈന അവിടെ നിന്ന് പറന്നകലുകയാണ് When I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house, I told grandfather of the fight I had seen. I was told that I was in the fight of the fight of the fight of the mangoes and cobra. I was told that I was in the fight of the fight of the fight. I was told that I was in the descent from the tree. I was told that I was in the descent and returned to the house. I was told that I was in the house. and i told grandfather to the fight i had seen angana njan avade kandittulla aa yuddhate kurichu aa fightine kurichu aa poraatate kurichu grandfather ne njan arikkana he was pleased that mangoose had won le the mangoose had won le nammada mangoose aanu keediyana yuddhathil vijayichathu nanne appo grandfather nu valare sandoshayi he had encouraged to ലിവ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ കാരണം എന്താണ് പലപ്പോഴും ആ കീരിയെ ആ ഗാർഡനിൽ വളരാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ടു കീപ്പ് എവേ ദ സ്നേക്ക് അല്ലെ ഒന്നാമതായിട്ട് പാമ്പുകളെ അവിടെ നിന്ന് അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ആൻഡ് ഫഡ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി വിത്ത് സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മങ്കൂസിന് തീറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എന്ത് വിത്ത് സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ അല്ലേ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അതാണ് സ്ക്രാപ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ കീരിയെ ആ ഗാർഡനിൽ വളരാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരുന്നു ഹി ഹാഡ് നെവർ ട്രൈ ടേമിങ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ആ കീരിയെ ആ മങ്കൂസിനെ ഒന്ന് ടേം ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇണക്കി വളർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ അല്ലേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് എ വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ തികച്ചും ആ നമ്മൾ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന അല്ലെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന ഒരു മങ്കൂസിനേക്കാളും കീരിയേക്കാളും എപ്പോഴും നല്ലത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു വന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മങ്കൂസാണ് കീരിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് വളരെ നന്നായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ മങ്കൂസിനെ ഇണക്കി വളർത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു from the banyan tree i often saw the mongoose patrolling the four corners of the garden le pala polum aa marathile nan irikkunna samayathu nammada mongoose le nammada keeri endu yaarunde aa garden de naal bhagathekkum chutti thirinnathu le pala polum angottu ingottum patrolling le nammalku parayund police patrolling okke parayund le police garan endu yaana patrolling nadathund raathrilum pala pala samayangalil okke appa atharathil endana nammade ee mongoose നമ്മുടെ ആ ഗാർഡൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് നാല് മൂലയിലേക്കും പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വൺസ് ഐ സോ ഹിം വിത്ത് ആൻ എഗ് ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത് ആൻഡ് ന്യൂ കി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ പോൾട്രി ഹൗസ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ മങ്കൂസ് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഗാർഡനിലൂടെ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ മങ്കൂസിൻ്റെ വായിൽ എന്താണ് ഒരു കോഴിമുട്ട കാണാനിടയായി ആൻഡ് ന്യൂ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ പോൾട്രി ഹൗസ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആ പോൾട്രി ഹൗസ് അല്ലെ പോൾട്രി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ആ കോഴിക്കോടിനകത്ത് കയറി അവിടെ നിന്ന് മുട്ട മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ഇൻ ഹാം ദ ബേർഡ്സ് പക്ഷേ മുട്ട എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കോഴിക്കോടിനകത്തുള്ള പക്ഷികളെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴികളെയൊന്നും ആ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ഫഗീവ് ഹിം ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് as long as he kept the snakes away from the house pakshe avadnu koolimutta moshtichittengil kudi endana theerchiyayittum aa nammada mangoosine grandmother kshama kodukkum nalla kaaryam ikutti korappayirunnu kaaranam endana aa angotu paambugal varade aa koozhi koodine samrakshikkunnathu oru tarathil aarana nammada ee keeriyana appo adagonde oru mutta nashtapettaalum nammada grandfather nendi illa aa adinte peril aa oru paradiyo paribhamo onnum nammada mangoosinode illa nalla kaaryam kutti kariyamayirunnu the banyan tree was also the
സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടെ ഏതായിരുന്നു എ ബനിയൻ ട്രീ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ദ സെറ്റിംഗ് ഫോർ വാട്ട് വി വേർ ടു കാൾ ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് അല്ലേ തീർത്തും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ആ കേസ് എന്തായിരുന്നു ദ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് അല്ലെ ചാര നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള എലിയുടെയും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഏത് തന്നെയായിരുന്നു ആ ആൽമരം തന്നെയായിരുന്നു ആ ബനിയൻ ട്രീ തന്നെയായിരുന്നു ദ വൈറ്റ് വൈറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്ത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ വൈറ്റ് റാറ്റ് അല്ലെ ആ വെളുത്ത എലി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അതായിരുന്നു ഹി ആഡ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബസാർ ഫോർ ഫോർ അണാസ് അല്ലേ നാല് അണ കൊടുത്തു അല്ലേ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നാളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അല്ലേ നാലണ ഒരണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നാല് അണ കൊടുത്ത് അവിടെയുള്ള ബസാറിൽ നിന്ന് ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ വൈറ്റ് റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെളുത്ത എലി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഐ വുഡ് ഓഫൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഇൻ ടു ദ റൂട്ട് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഓൾ ട്രീ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടി ആ ബനിയൻ ട്രീയിലേക്ക് കളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബനിയൻ ട്രീയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ആ വൈറ്റ് റാറ്റിൽ ആ വെളുത്ത എലിയെയും ആ ആ കുട്ടി കൊണ്ടുപോവാറുണ്ടായിരുന്നു ബനിയൻ ട്രീ But it soon struck up a friendship with one of the squirrel. And the same way, the banyan tree is going to go to the banyan tree. That is why we have a white rat. We have a white rat. A banyan tree is a very good one. It is a very good one. They would go off together on little exertions among the branches. I have to go to the white rat. I have to go to the ആൽമരത്തിൻ്റെ വിവിധ കൊമ്പുകളിലേക്ക് ചില്ലുകളിലേക്ക് എന്താണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ചെറിയ എക്സെഷൻസ് ഒക്കെ ചെറിയ യാത്രകളൊക്കെ ടൂറുകളൊക്കെ അവർ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ദ സ്ക്യൂറൽ സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിങ് എ നെസ്റ്റ് അല്ലേ ആ ഇടക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് ആ ഒരു ചെറിയ കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രീ ട്രൈഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ മൈ പോക്കറ്റ്സ് അല്ലേ ആദ്യം കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിലായിരുന്നു and when i went indoors and i changed my clothes i would find straw and grass filling out le pala po njan porathu poi veetin agathekku verunna samayathu ende shirt inde pocketil okke etharathil endane aa pullum allengil vaikolu okka naranjirikkunnathu enikku kaanamayirunnu then one day grandmother's knitting was missing ana oru divasam aanu pettanu nammada grandmother inde knitting knitting means le thunni kondirikkunna oru thuni aanu knitting kondu uddheshikkunna appa oru thuni missing aayathu nashtapadunnathu we hunted for it everywhere but without success le njangal aa thuni anneshichu avada ella idathu njangal anneshichu but without success pakshe njangalku vijayikkan kaynilla aa thuni njangalku kandathan kaynilla next day i saw something glinting in the hole in the banyan tree appo adutha divasam njan aa banyan marathilekku aalmarathilekku poyappala enikku endu kaanan pattu something glinting glinting means aa shining nokka lartham le thilanguga minnuga nokka lartham appo aa banyan marathinte marathinte പൊത്തിൽ അല്ലെ ഹോളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്തോ ഒരു വസ്തു തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് മിന്നുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഗോയിങ് അപ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പരിശോധന നടത്താൻ വേണ്ടി ആ ഹോളിന് സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലാണ് ഐ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തായിരുന്നു ആ ഹോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് അല്ലെ ഒരു അറ്റമായിരുന്നു എന്ത് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ അല്ലേ ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ തയ്യൽ സൂചിയുടെ അല്ലെ തയ്ക്കുന്ന തുണിയും ആ സൂചിയുടെ ഒരു അറ്റമാണ് അവിടെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫർദർ അങ്ങനെ അവിടെ കൂടുതൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആ മരത്തിൻ്റെ പൊത്ത് നിറയെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രാമഡ് അല്ലെ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് അല്ലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ആ തുണി കൊണ്ട് ആ പൊത്ത് കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എമെക്സ് ദ വൂൾ വേർഡ് ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂറൽസ് ആൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് അപ്പം ആ കൂട് കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ പൊത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റി ആ കൂട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു തുണിയിലായിട്ടുള്ള വൂൾ അല്ലെ കമ്പിളി തുണി നോക്കുള്ള അർത്ഥം ആ കമ്പിളിയിലായിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റി ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂറൽസ് അല്ലേ മൂന്ന് ചെറിയ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റി ആൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ
വി വേർ പസിൽ ഫോർ സം ടൈം അല്ലേ ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു പസിൽ ഉണ്ടായി എന്തായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഐ മെൻഷൻ ദ വൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫ്രീ ക്യൻ വിസിറ്റ് ടു ദ ട്രീ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് റാറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വെളുത്ത നിറത്തുള്ള എലി പലപ്പോഴും ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ അണ്ണാർക്കണ്ണനുമായിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് പോവാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ദ വാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ അപ്പോൾ തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഈ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫാദർ ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് റാറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വേർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന റാറ്റുകളും എലികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂറൽസും എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്താണ് പരസ്പരം ആ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചെറിയ ബന്ധങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ഹി സെഡ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് കാറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു ഹാവ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഇൻ ദസ് കേസ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലേ ഓഫ് സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യങ് ഓഫ് ആൻ അനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ് അല്ലെ ചെറിയ ചെടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ആ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളവൊക്കെ ഉണ്ടാവൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമാണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള എലികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സോറി വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫാദർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വൈറ്റ് റാറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവികളാണ് എലികളും അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഓവർ വി കംപ്ലീറ്റ് ദ ചാപ്റ്റർ ദ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് പിന്നെ ബനിയൻ ട്രീ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വർക്കുകൾ ഇതിനുശേഷം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു